друзья, всем привет! В этом видео я хочу показать, как правильно и максимально компактно складывать катушку после рыбалки. На первый взгляд, тема этого видео может показаться бессмысленной и достаточно очевидной, и я долго думал, надо ли его снимать. Но каждый раз, когда я видел, как рыбаки складывают свои катушки, сразу хотелось сделать такое видео. И вот момент настал. Во-первых, компактно сложенная катушка значительно экономит место в рыболовной сумке, а особенно если она не одна. И во-вторых, эта компактность напрямую влияет на безопасную транспортировку катушки. Поэтому я считаю, что это очень важный момент, на который стоит обращать внимание. Тем более, это очень просто. Итак, в каждой катушке есть три основных наружных подвижных элемента, которые больше всего подвержены повреждениям в момент транспортировки. А также именно эти элементы больше всего влияют на размер катушки в сложенном виде. К этим трем элементам относятся, конечно же, ручка, Душка и шпуля. И сейчас наша задача просто эти три элемента правильно скомпоновать. Первое, что нам нужно сделать, это открутить и снять ручку. Это, можно сказать, такое единственное подготовительное действие, которое нужно будет сделать единожды на каждой вашей катушке. Так, ручку мы сняли. И теперь наша задача прокрутить ротор таким образом, чтобы душка располагалась с той же стороны, где будет располагаться ваша ручка. У меня ручка будет находиться с этой стороны, поэтому и душка должна быть с этой же стороны, то есть вот в таком вот положении. Там, где ручка, там и душка. Но при этом нужно сделать так, чтобы шпуля была максимально прижата к ротору. То есть шток, на котором крепится шпуля, должен максимально быть задвинут в механизм катушки. Это делается для того, чтобы уменьшить рычаг. Если э, у нас шток максимально выдвинут из корпуса катушки, создается большой рычаг, и при э, каком-то воздействии на шпулю в момент транспортировки, я уже видел такие катушки, то есть транспортировали катушку, где-то вот так вот она была выдвинута, где-то э, надавили, какое-то, ну, дали усилие там или что-то поставили, или где-то ударили. Э, надавили на шпулю, э, шпуля, соответственно, согнула шток, на котором она прикручена, и буквально там совсем на какой-то микрон. Э, после этого весь механизм начал работать туго, то есть ручка уже крутилась туго, потому что согнутый шток не мог э, нормально заходить э, в катушку. Э, и также за счет того, что деформировался шток, э, вот этот вот э, внутренний край бортик шпули начал тереться о, о ротор. Видел вот такое вот. И поэтому нам нужно максимально задвинуть этот шток вовнутрь, чтобы уменьшить рычаг. Чем меньше рычаг, тем, соответственно, сложнее деформировать этот шток. Ну и также, если мы максимально задвинем шпулю, то есть максимально шпулю прижмем к, к ротору, у нас, соответственно, уменьшится вот этот вот размер. А нам нужна компактность. Поэтому вращаем ротор до тех пор, пока шпуля максимально не приблизится к ротору. Ну вот. И при этом душка, как я уже говорил, должна находиться напротив ручки. Когда мы это сделали, мы берем ручку и вставляем шестигранник таким образом, чтобы когда ручка складывается, вот, когда ручка складывается, чтобы она заходила между вот этой вот ножкой и ротором. Вот сюда. Вот. И теперь в таком положении фиксируем. Все очень просто. Вот. Вот это у нас катушка сложена максимально компактно. Смотрите, с этой стороны у нас вообще абсолютная плоскость. Нет никаких выпирающих элементов. То есть мы уже можем катушку куда-то вот так положить. С этой стороны у нас только душка. Аккуратно туда спряталась ручка между ножкой и ротором. 
и при этом шпуля максимально задвинута, ну то есть шток максимально задвинут в корпус катушки, шпуля максимально прижата к ротору, вот. Получилось довольно компактно, при том, что это катушка 6000. Что еще хочу сказать. Если вы будете выбирать себе чехол или какую-то сумочку для катушки, то примеряйте катушку именно вот в таком положении. Для того, чтобы ваша сумочка не была излишне больше. Конечно, можно взять маленькую катушку, на нее купить вот такую вот огромную сумку, тогда она влезет в любом случае, но это все компактность и это ваше драгоценное место. Кто особенно на рыбалку ездит без машины, понимает меня, понимает, что каждый какой-то сантиметр в сумке это очень важно. Поэтому сумку подбирайте четко под размер катушки, которая сложена вот в таком виде. То есть вы, допустим, закончили рыбалку, там да, половили, закончили рыбалку, Сняли катушку с удилища и теперь делаете какое-то количество оборотов и она всегда будет возвращаться в то положение, в которое мы только что ее выставили. И еще напоследок, вижу, что многие это не делают, после каждой рыбалки советую расслаблять фрикцион. Максимально его расслабляйте, чтобы шпуля вращалась свободно. Это для того, чтобы не слеживались фрикционные шайбы. Там есть шайбы фрикционные, ну, с помощью которых как раз таки мы и устанавливаем вот это вот усилие фрикциона. Если долго катушка будет с затянутым фрикционом, эти шайбы слеживаются и потом фрикцион не работает должным образом. Вот и все. Вот так вот компактно складывается катушка. Берите себе на заметку. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч.